যেভাবে লেখা আছে আমি সেভাবেই পড়ছি প্রিয় রাসেল ভাই আসসালামু আলাইকুম আমি ভূত ডট কমের একজন নিয়মিত লিসেনার অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম আপনার সাথে কিছু ঘটনা শেয়ার করব কিন্তু লেখার আলসেমিতে আর পাঠানো হয়নি এরপরে তিনি বেশ প্রশংসা করেছেন ভূত ডট কমের সেটা আমি বাদে দিচ্ছি তারপরে তিনি লিখছেন আপনাকে শুনছি সেই দু হাজার থেকে যদিও আপনার সাথে স্টুডিওতে দেখা হয়েছে তবু আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি আমি হুমায়রা ভূত ডট কমের গোলাম রাব্বির ওয়াইফ বলছি ঢাকার মিরপুর থেকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমাদের মডারটাররা আসলে চমৎকার সব ঘটনা কালেক্ট করছেন উইচ ইজ ভেরি গুড ফর আস এবং আশা করছি যে এইটাতে আমাদের প্রোগ্রামের মান আরও বাড়বে কারণ তারা তো সব কিছু শুনছেন এবং সব সময় জানেন যে কোন ধরনের ঘটনাগুলো আপনাদের চাহিদা রয়েছে তারা সেই ধরনের ঘটনাগুলোই কালেক্ট করছেন তো যাই হোক তারপরে তিনি লিখছেন ঘটনা বোঝার সুবিধার্থে আমি প্রথমে ঘটনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে নিচ্ছি বিষয়টি কতখানি ভৌতিক এবং মর্মান্তিক হবে আমি জানি না লিসেনারাই বুঝতে পারবে যার কথা বলছি তার নাম কালাম যদিও এটি তার ছদ্ম নাম কালাম ভাই তার চাচাত বোন মিনারাকে অনেক পছন্দ করত ছোটবেলা থেকেই কখনো বলার সুযোগ হয়ে ওঠেনি কিছুটা একতরফা টাইপের ছিল তাদের ভালোবাসা তার ধারণা ছিল কোন চাকরি না পেলে প্রপোজাল দিলে মিনারার ফ্যামিলি কিছুতেই মেনে নেবে না তাই সে এসএসসি পরীক্ষার পরই কিছু করার চিন্তা ভাবনা করছিল এবং ভাগ্যক্রমে সে যে স্কুলে পড়াশোনা করেছে সেখানেই একটি দপ্তরি পদে চাকরি পেয়েছিল এরপর সে বিয়ের প্রপোজাল দিল চাচার কাছে চাচার ফ্যামিলি রাজি হলেও কালাম ভাইয়ের নিজের ফ্যামিলি রাজি ছিল না অনেক কষ্টে যখন ম্যানেজ করলো তখন তারা কালাম ভাইকে একটা শর্ত জুড়ে দিল যে তুমি বিয়ে করতে পারো কিন্তু তুমি আমার ঘরে থাকতে পারবে না তোমাকে আমরা আমাদের দেখির পারে একটা ঘর তুলে দেব ওখানে তোমাদের থাকতে হবে কালাম ভাই শুনে একটু ভয় পেয়ে গেল কারণ এই দেখি কেন যেন যেমন তেমন দেখি নয় এখানে মানুষ দিনের বেলা যেতেই সংকোচ বোধ করে কারণ এই দিখি কেন্দ্রিক অনেক প্যারানর্মাল ঘটনা রয়েছে যা মানুষের মুখে মুখে রটে তবুও পরক্ষণেই তার ভালোবাসার জন্য তাদের কথা মেনে নিল শেষ পর্যন্ত তাদের বিয়ে হলো এবং তারা সেখানে থাকতে শুরু করল দেখতে দেখতে প্রায় সাত বছর পেরিয়ে গেল এর মাঝে ছোটখাটো অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছিল তাদের সাথে যেমন সন্ধ্যার পরেই তারা শুনতে পেত অনেক মানুষের হাঁটা চলার শব্দ বা তাদের কথোপকথন আমি আগেই বলেছি ওখানে দিনের বেলায় একা কেউ যেতে সাহস পেত না তাই সেখানে কারো আড্ডা দেয়ার বা চলাফেরার কোনো প্রশ্নই আসে না মাঝে মাঝেই টিনের চালে হাঁটাহাটির শব্দ শোনা যেত আর এভাবেই সময়গুলো পার হয়ে যাচ্ছিল এখন আসি মূল ঘটনায় কালাম ভাইয়ের দুই ছেলে এক মেয়ে মেয়েটার বয়স তখন দুই বছর ভৌতিক ভীতি বাদ দিলে তাদের সুখেই দিন কাটছিল কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন তাদের এই সুখের সংসারে নেমে আসল এক ভয়ানক বিপদ বিপদটা তার মেয়েকে নিয়ে মেয়েটা দুপুর বারোটা থেকে নিয়ার অ্যাবাউট তিনটা পর্যন্ত কান্না করত নন্টপ কেন সে কাঁদত সেটার কোনো কারণ কেউ বুঝত না বা কিছু বলতও না মাঝে একটু বলে রাখি ওকে সহজে ট্রেস করার জন্য কোমরে ঘন্টা পরিয়ে দেয়া হয়েছিল যেন ঘন্টার টুংটাং শব্দে কোথায় আছে তা বুঝতে পারে যাই হোক এভাবে কিছুদিন চলার পর কালাম ভাই তার মেয়েকে নিরুপায় হয়ে প্রথমে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় ডাক্তার কিছু উপদেশ এবং ঔষধ দিয়েছিলেন যা মেয়েটার ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসেনি সে প্রতিদিন কেঁদেই যাচ্ছে শুধু ওই সময়টাতে এরপর একজন মসজিদের ইমামের শরণাপন্ন হন হুচুর মেয়েটিকে দেখলেন এবং বললেন আজকে তোমরা যাও কাল আমি তোমাদের বাসায় এসে বলবো কি হয়েছে এবং নেক্সট তোমাদের কি করতে হবে পরদিন হুজুর তার কথা মতো কালাম ভাইয়ের বাড়িতে আসলেন তাদেরকে বললেন তোমাদের মেয়ের কোমরের ঘন্টাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে এখান থেকে চলাফেরা করে এমন একজন বৃদ্ধা জিন যার নাতনির তোমার মেয়ের মেয়ের ঘন্টাটি পছন্দ হয়েছে আর সেই জন্যই সে এই সময় তোমার মেয়েকে একটা ঘোরের মধ্যে রাখে যেন ওই বাচ্চা জিনটির সাথে খেলা করে এবং কান্না করে ওই সময়টা কান্না করেই পার করে মূলত সে চোখ বন্ধ করে কান্নার মতো শব্দ করছে কিন্তু লক্ষ্য করবে ওর চোখে পানি নেই এক ফোটাও এবং এরকম ঘোরের মধ্যে সে থাকে সে ঘন্টা এবং তোমার মেয়েকে নিয়ে যেতে চায় এ কথা শুনে তো 
ওরা খুব ভয় পেয়ে যায় এবং হুজুরের কাছ থেকে সমাধানের পথ জানতে চায় হুজুর ওনাদের কিছু দোয়া শিখিয়ে দেন বাড়ি বন্ধ করে দেন তারপর দু একদিন সময় কোনো ঝামেলা হয়নি বাচ্চাও আর অতটা কাঁদেনি পঞ্চম দিন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে কালাম ভাইয়ের বউ কাপড় ধুতে সেই দিঘির ঘাটে যাচ্ছিলেন হঠাৎ দূর থেকেই দেখতে পেলেন ঘাটে একটা বৃদ্ধা মহিলা এবং তার কোলে তার নিজের মেয়ে সে এই দৃশ্য দেখে কিছু সময়ের জন্য ফ্রিজ হয়ে যান এবং ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন যখন তার চেতন আসে তখন উনি দেখতে পান ওই বৃদ্ধা মহিলা তার মেয়েকে নিয়ে দিঘির পানিতে নেমে যাচ্ছে এবং ওনার দিকে তাকিয়ে একটা রহস্যময় হাসি দিচ্ছে উনি দৌড়ে যান ওই মেয়ের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ ওনার হঠাৎ মনে পড়ে মেয়েকে তো বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে গিয়েছিলাম তাই তিনি দৌড়ে ঘরে গেলেন দেখতে পান মেয়েটি ঘরে ঘুমিয়ে আছে মেয়েকে দেখে উনি কান্নায় ভেঙে পড়েন আর ভাবতে থাকেন এটা কি উনি দেখলেন তারপর রাতে যখন ওনার স্বামী বাড়ি ফেরেন তখন সব ঘটনা খুলে বলেন আর বলেন হুজুরের কাছে সব ঘটনা জানানো উচিত কালাম ভাই বলেন কাল সকালে আমরা হুজুরের কাছে আবার যাব কিন্তু পরের দিন কিছু কাজ থাকায় হুজুরের কাছে যাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে যান তারা ওই দিনে আর কোনো সমস্যা হয়নি তবে ঘটনা ঘটে তার পরের দিন সেই দুপুর বারোটার দিকে কালাম ভাইয়ের বউ রান্না করছিলেন মেয়েকে পাশে নিয়ে হঠাৎ উনি খেয়াল করেন ওনার মেয়ে ওনার পাশে নেই উঠে চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন উনি নিজে এবং ওনার ছোট ছেলেকে নিয়ে আর বড় ছেলেকে পাঠালো স্কুল থেকে কালাম ভাইকে ডাকার জন্য এরকম খোঁজাখুঁজি চলে প্রায় দেড় থেকে দুই ঘন্টা কালাম ভাই এসে দিঘির ঘাটে এবং অন্যান্য সন্দেহজনক স্থানগুলোতে খুঁজতে শুরু করে এরই মধ্যে সবার যে সন্দেহ ছিল সেটাই সত্যি হল দেখলেন দিঘির ঘাটে ওই মেয়ে লাশ ভেসে উঠেছে ছোট্ট দুই বছরের মেয়ের লাশ দৃশ্যটা কতটা ভয়ঙ্কর এবং কষ্টের সেটা বলে বুঝাতে পারব না কথাগুলো লিখতে লিখতে কিছুটা ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে ভাবুন তো যাদের ছোট বাচ্চা আছে তাদের নিজেদের আদরের বাবুটার কথা কতটা কষ্টের এই দৃশ্য যাই হোক এরপর লাশ দেখি থেকে তুলে আনা হল এবং পরবর্তীতে দাফন করা হলো ঘটনা এখানেই শেষ হলে পারত কিন্তু না শুরু হয় নতুন এক অধ্যায় কালাম ভাইয়ের বউ ধীরে ধীরে তার নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দেন দিন নেই রাত নেই শুধু কাঁদতেই থাকে আর বলতে থাকেন ওই দিন যদি হুজুরের কাছে যেতাম তাহলে তো এই ঘটনা ঘটত না আল্লাহ তো আমাকে দেখিয়েছিলেন আমাকে সতর্ক করেছিলেন কিন্তু কেন আমি আরো সাবধান হলাম না সাধারণত যেটা হয় ফ্যামিলির কেউ মারা গেলে কান্নাকাটি করে হয়তো কয়েকদিন কিন্তু উনি কন্টিনিউয়াসলি কেঁদেই যাচ্ছিলেন অনেক দিন পর্যন্ত তারপরে সবাই ভাবছিলেন যে কিছুদিন পর হয়তো স্বাভাবিক হয়ে যাবে কিন্তু স্বাভাবিক হওয়া তো দূরের কথা কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছিল ছেলে দুইটা খাওয়া দাওয়ার দিকে খেয়াল দিত না রান্না করত না নিজের খেয়াল রাখত না কেউ এসে কান্না করতে নিষেধ করলে প্রথম দিকে কিছু না বললেও পরবর্তীতে সে সময় বকাবকি শুরু করত মাঝে মাঝে তার নিজের ছেলেদের খুব ভয়ানকভাবে মারত এদিকে কালাম ভাই পড়েন মহা সমস্যায় উনি তো স্কুলের দপ্তরই ছিলেন তাই স্কুলে যাওয়ার আগে সবার জন্য রান্না করে সংসার ম্যানেজ করে যেতেন অনেক কষ্ট হতো কিন্তু তারপরও ওনার সংসারটা টিকে থাকে কিন্তু না ওনার সংসার আর টিকল না স্ত্রী বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেলেন সে এখন দিঘির ঘাটে গিয়ে খুবই উইয়ার্ড ভাবে কাঁদত যা শুনে অনেক দূর থেকেও মানুষ ভয় পেত এবং বিভিন্ন রকমের ঘটনা ঘটাত যেমন কারো রান্নাঘরের খাবার ফেলে দিয়ে আসত বা কিছু ভেঙে ফেলত এটা ওটা নষ্ট করে ফেলত এরপর তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে বাধ্য হল তারা সে রাতে ঘরের মধ্যে শিকল বাঁধা অবস্থায় ভয়ানক সব সাউন্ড করত যা শুনে ছেলেরা ভয় পেত পরবর্তী তাকে ঘরের বারান্দায় রাখা হলো শুরু হলো আরেক বিপত্তি সে চিৎকার করে তার মেয়ের নাম ধরে ডাকত শিকল দিয়ে ঘরের টিনে আঘাত করত আর বলত আমাকে ছেড়ে দে আমি ওর কাছে যাব নিরুপায় হয়ে হুজুরকে আবার আনা হলো যদিও হুজুর আগেই বলেছিলেন তার কিছু করার নেই এরপর আরও অভিজ্ঞ একাধিক জনকে দেখানো হয় কিন্তু কোনো ভালো ফলাফল পাওয়া যায়নি সবাই অবশেষে আশা ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেয় বাধ্য হয়ে কালাম ভাইয়ের শত কষ্ট থাকার পরও শিকল খুলে দিতে বাধ্য হন 
প্রথম দিকে ওনাদের বাড়ির আশেপাশে সে ঘুরে বেড়াতো দিঘির পাড়ে বসে কাঁদতো রাতের বেলা কখনো নিজের ঘরের বারান্দায় আবার কখনো দিঘি থেকে একটু দূরে একটা মসজিদ ছিল তার বারান্দায় পড়ে থাকত এরপর আস্তে আস্তে সে এলাকা ছেড়ে দূরে চলে যায় কেউ কখনো বলতো খুলনা দেখেছি কেউ কখনো বলতো মাওয়া ফেরিঘাটে দেখেছি এরপর দেখতে দেখতে দুই বছর পার হয়ে যায় ছেলে দুজনকে তার নানা বাড়িতে পাঠিয়ে দেন কালাম ভাই বুঝতে পারেন সে আর কখনো ফিরে আসবে না ছেলেরা কতদিন নানা বাড়ি থাকবে তাই বাধ্য হয়ে উনি এরপর আরেকটি বিয়ে করেন যদিও বিয়ে করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না সবার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হন এভাবে আরও কয়েক বছর পার হয় তখন শীতকাল একদিন কালাম ভাইয়ের বাড়ি থেকে কিছু দূরে একজন পাগল মহিলাকে অনেকে দেখতে পায় এরপর কয়েকজন চিনে ফেলে আরে এ তো সেই কালামের বউ তখন চার বছর পার হয়ে গেছে একজন কালাম ভাইকে ফোন করেন এবং ঘটনা খুলে বলে এরপর তিনি গিয়ে যে দৃশ্য দেখলেন সেটা আসলে একজন স্বামীর কাছে বা কোনো মানুষের কাছেই কষ্টের তিনি দেখলেন তার স্ত্রী মিনারা অর্ধনগ্ন অবস্থায় এবং প্রেগন্যান্ট এই ঘটনার মাঝে একটা কথা না বলেই পারছি না আসলে মানুষ কতটা পশু হলে একজন পাগলকেও ছাড় দেয় না বাচ্চার বাবাকে কেউ জানে না কালাম ভাই আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলেন না কেঁদে ফেলেন আর গায়ের চাদর দিয়ে তাকে জড়িয়ে দেন মিনারা তখন কালাম ভাইয়ের দিকে তাকে শুধু একটা কথাই বলেন আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো এরপর তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয় তার দ্বিতীয় স্ত্রী ওনাকে গোসল করিয়ে ঘরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু ঘরের ভেতরে কোনো ভাবেই সে যেতে রাজি হচ্ছিল না এরপর তাকে বারান্দায় একটা বিছানা বিছিয়ে দেয়া হয় সেখানে তাকে বেঁধে রাখা হতো পরে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় ডাক্তার বলেন ডেলিভারির আর মাত্র দু একদিন বাকি আছে একদিন পরেই সে একটা কন্যা সন্তান জন্ম দেয় তাকে বাড়ি নিয়ে আসা হয় এর মধ্যে চারিদিকে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে অনেক মানুষ তাকে দেখতে আসে কালাম ভাই চিন্তায় পড়ে যান এই বাচ্চার দায়িত্ব কে নেবে কারণ মিনারা তো এখনো পাগল এবং সে ঘরে থাকবে না তখন কে এই বাচ্চার দেখাশোনা করবে দ্বিতীয় স্ত্রী নিশ্চয়ই এই বাচ্চার দায়িত্ব নিতে চাইবে না এই নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন এই সময় একটা কল আসলো তার ফোনে ফোনের ওপাশ থেকে একজন মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো যা ছিল আপনার পাগল বউয়ের বাচ্চার দায়িত্ব নিতে চাই কিন্তু শর্ত একটাই আমি কে এটা জানতে চাইবেন না কালাম ভাই আগে পিছে না ভেবে রাজি হয়ে গেলেন যারা দেখতে এসেছিল তারা সবাই বলাবলি করছিল যে দেখতে নাকি ঠিক আগের মেয়েটার মতোই হয়েছে এই মেয়েটা দুই তিন দিন পরে কালাম ভাইয়ের ফোনে আবারও সেই মহিলার কল আসলো এবং বলল আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি মিনিট পাঁচেক পরেই দুজন বোরকা পড়া মহিলা যাদের মুখ ঢাকা তারা মিনারার কাছে গেলেন এবং মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন তোমার বাচ্চা নিতে এসেছি আশা করি তোমার আপত্তি নেই মিনারা কিছুই বলল না বাচ্চা ওনাদের কোলে তুলে দিল এরপর কালাম ভাইয়ের হাতে একটি কাপড়ে পোটলা ধরিয়ে দিয়ে তারা বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে গেল কালাম ভাই যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল তার ঘোর কাটতে সে ভাবল কাদের বাচ্চা দিলাম তাদের পরিচয় জানলাম না কি দিল এই কাপড়ের পোটলায় পোটলা ফেলে রেখে সে দৌড়ে বাইরে গেল ওদেরকে খুঁজতে কিন্তু কোথাও তাদেরকে পাওয়া গেল না ঘরে ফিরে পোটলা খুলে তার গাছ শিউরে উঠল সে এটা কি দেখছে এটা তার মেয়ের সেই ঘন্টাটা মেয়ের লাশ যখন পুকুর থেকে তুলেছিল তখন তার কোমরের ঘন্টাটা ছিল না সপ্তাহে খানেক পরে মিনারা আবার বাড়ি ছেড়ে অজানার পথে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় একটা মানুষের জীবনের কথা এত ছোট করে লেখা যায় না আর সব কিছুর সমাধানও হয় না যারা শুনছেন তারা হয়তো ভাববেন এই বাচ্চাটার বাবাকে কেনই বা মিনারা বাচ্চার প্রসবের জন্য নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন কারা এই বাচ্চা নিয়ে গেল বাচ্চাটা এখন কোথায় আছে মিনারা আর কখনো ফিরে আসেনি সে কি আদৌ বেঁচে আছে এতদিন আগের হারিয়ে যাওয়া ঘন্টাটা এই মহিলা দুজন কিভাবে পেল এবং ফিরিয়ে দিয়ে গেল ঠিক এই প্রশ্ন আমার এবং কালাম ভাইয়ের এলাকার মানুষের সব প্রশ্নের আসলে উত্তর সব সময় পাওয়া যায় না কিছু বিষয় পৃথিবীতে সব সময় অমীমাংসিতই থাকে এখন মিনারা ও কালাম ভাইয়ের দুই ছেলে বড় হয়ে গেছে বড় ছেলে দু সালে বিসিএস ক্যাডার হন এবং কোন একটি সরকারি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হিসেবে আছেন জানি না ঘটনাটা লিসেনার এবং আপনাদের কেমন লেগেছে যদি একটি হরর মুভির মতো হতো তাহলে একটু পরপরই ভৌতিক সিকোয়েন্স থাকত কিন্তু একটি মানুষের জীবনের কাহিনী তাই হয়তো অতটা ভৌতিক নাও লাগতে পারে একটা মানুষের জীবন শুধু কিছু ভৌতিক বিষয়ের কারণে কতটা বদলাতে পারে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে 
কালাম ভাই এটা আমার পাঠানো প্রথম ঘটনা আশা করি আপনার এবং লিসনারদের ভালো লাগবে আমার কাছে আরও ঘটনা আছে আপনি চাইলে অবশ্যই পাঠাবো এরপরে হুমায়রা বিনতে কবির তার ইমেল শেষ করেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হুমায়রা এবং আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই ঘটনার জন্য আপনারাও লিখুন রাসেল ডট ভুত ডট কম এট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই অ্যাড্রেসে আমরা চলে যাব পরের ঘটনায় Entertainment is a must. Shunun Shadhin Podcast. Podcast. Spirit, be here with me. Okay. Get to me. Boot.com The fear returns with Russell. রাসেল ভাই কেমন আছেন আশা করি ভালোই আছেন কারণ আপনি সবসময় ভালোর দলেই থাকেন আমি সাফিউল হাসান আমি বলছি নাটোর থেকে আমি আজকে যার ঘটনা শোনাবো এই ঘটনাটি মূলত নাটোর জেলার হালসা গ্রামের ঘটনা এবং আব্দুল কাদের মলানা সাহেবের জীবনে ঘটে যাওয়া এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটনাটি যদিও খুবই অদ্ভুত তবে ঘটনাটি আমাদের অঞ্চলের অনেক মানুষই জানে যারা বৃদ্ধ এবং যারা অনেক বয়স্ক তারা সবাই এই ঘটনাটি জানে এমনকি আমার বড় নানিও এই ঘটনাটি তিনি ওই সময়ে এই ঘটনার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন আমি এই ঘটনাটি ওনার ছেলের মুখ থেকে শুনেছি এবং আমার মায়ের মুখ থেকে ওই ঘটনাটি আমি শুনেছি তো ঘটনাটি দুইটা অংশ আমি প্রথম অংশটা আগে বলবো উনি যখন বাংলাদেশের একটি প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা থেকে কামেল শেষ করেন শেষ করে আসার পরে উনি হালসাতে হালসার একটি স্থানীয় একটি বাগরুম মাদ্রাসায় উনি শিক্ষকতা করেন বাগরুম ওইটা তখন কমই মাদ্রাসা ছিল আবাসিক কমই মাদ্রাসা ছিল ওই মাদ্রাসায় উনি শিক্ষকতা করেন ওই তিনকার একটি ঘটনা সেই মাদ্রাসায় উনি শিক্ষকতা করা কালীন সময়ের দিনের একটি ঘটনা উনি এসার নামাজ পড়ে ওনার রুমে আসেন সচরাচর আবাসিক কমি মাদ্রাসাগুলোতে এসার নামাজ অনেক দেরিতে শুরু হয় এই জন্য ছাত্ররা সব আগেই খানা দানা শেষ করে ফেলে রাতের খানা দানা এসার নামাজের আগেই শুরু শেষ করে ফেলে তো তিনি চাদর গায়ে দিয়ে হাতে মেসওয়াক নিয়ে বের হচ্ছেন এই সময়ে একটা ছাত্র ওনাকে জিজ্ঞেস করেন যে হুজুর কোথায় যান তো মালানা সাহেব সেই ছাত্রকে বলেন যে চলো একটু বাহির থেকে হেঁটে আসি তখন হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়া শীত শীতের শুরু বলা চলে তো ওই ছাত্রটা হাত একটি চাদর গায়ে দিয়ে হাতে মেসওয়াক নিয়ে কাদের মলানা সাহেবের পিছন পিছন রানা দেয় বাগরুম মাদ্রাসার পশ্চিম পাশে মাদ্রাসার প্রাঙ্গন থেকে বের হয়ে পশ্চিম পাশে একটি পুকুর আছে অনেক বড় পুকুর তো কাদের মলানা সাহেব সেই পুকুরের দিকে হাঁটতে থাকেন ছাত্রটা ভাবে যে হয়তো বা হুজুর মেসওয়াক করে ওজু করে মাদ্রাসায় আসবেন তাই ছাত্রটাও মালান সাহেবের পিছন পিছন পুকুরের দিকে যেতে থাকেন কিছুক্ষণ পরে ছাত্রটা দেখে যে মালানা সাহেব পুকুরের মধ্যে নামলেন উনি হাঁটু পানি পর্যন্ত তারপর কোমর পানি পর্যন্ত তারপর বুক পানি পর্যন্ত এক এক কথায় কিছুক্ষণ পরে তিনি পুরাপুরি সেই পানির তলে উনি চলে যান এটা দেখে ছাত্রটা সেখানে প্রচন্ড ভয় পায় এবং এটা এই ঘটনাটা দেখে ছাত্রটা হতবম্ব হয়ে যায় হয়ে যাওয়ার পরে কিছুক্ষণ সে ছাত্রটা সেখানে দাঁড়ায় থাকে এবং দাঁড়ায় থাকার পরে সে ছাত্রটা সেখান থেকে দোড়ায় মাদ্রাসায় চলে আসে মাদ্রাসার যে মোহতামিম হজুর ছিলেন মোহতামিম হজুর এবং অন্যান্য আরো অনেকজন হজুরকে তিনি বলেন যে কাদের মলনা হজুর তিনি পুকুরের মধ্যে নামছেন তিনি পুকুরের তলে চলে গেছেন তলায় গেছেন উনি আর উঠতেছেন না তো এটা শুনে মোহতামিম হজুর আরো একজন দুজন হজুর সেই ছাত্রটার সাথে তাড়াতাড়ি সে পুকুরের দিকে যাওয়ায় যায় এবং ওনারা যখন পুকুরের দিকে যাচ্ছেন তখন ওনারা দেখতে পান যে কাদের মলানা সাহেব পুকুর থেকে উঠে আসতেছেন কিন্তু ওনার শরীর কোনো ভিজা নাই ওনার চুল ভিজা নাই ওনার দাড়িও ভিজা নাই উনি সম্পূর্ণ সুখ না একজন মানুষ কেরম কেউ দেখলে বুঝবেই না যে উনি পুকুরের মধ্যে নামছেন তখন হুজুররা মালানা সাহেবকে বলেন যে হুজুর আপনি ভালো আছেন আপনার কি শরীর স্বাস্থ্য ভালো আছে কাদের মালানা সাহেব হুজুরদেরকে মুসকি হেসে বলেন যে হ্যাঁ আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি 
সেদিন এই ঘটনাটি এখানেই শেষ তার পরবর্তীতে হালসাতে ওনার যে দিনিয়া মাদ্রাসার কার্যক্রম চলছিল তখন দিনিয়া মাদ্রাসার কাজটা শেষ হয়ে যায় দিনিয়া মাদ্রাসা উনি প্রতিষ্ঠা করেন হালসায় তো ওই মাদ্রাসার কাজ শেষ হওয়ার পরে উনি ওনার পরিবার নিয়ে সেই মাদ্রাসার হুজরাখানাতে তিনি অবস্থান নেন এবং সেই হুজরাখানাতে তিনি থাকতেন এবং মাদ্রাসার কার্যক্রম চালাতেন মাদ্রাসার বাহিরে একটি অনেক পুরাতন একটা মসজিদ ছিল সেই মসজিদটা কবে হইছে কারা তৈরি করছে এটা গ্রামবাসী কেউই জানে না এখনো পর্যন্ত এটা কেউ জানে না যে সে মসজিদটা আদৌ কবে হয়েছিল তো মাদ্রাসাটি তিনি মূলত সেই মসজিদ মসজিদের পাশেই প্রতিষ্ঠা করেন ওনার ওনার নিজস্ব জায়গার উপরে তো তিনি এসার নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হন তার কিছুক্ষণ পরে কাল মলানা সাহেবকে আর পাওয়া যায় না কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না ওনার বড় ছেলে চারিদিকে খুঁজতেছেন মসজিদের বাহিরে কবরস্থান আশপাশে সবকিছু খুঁজার পরে উনি কাদের মলানা সাহেবকে কোথাও পেলেন না তো এক পর্যায়ে বেশ কিছুক্ষণ পরে ওনার বড় ছেলে দেখতে পায় ওনার আব্বা হুজরাখানার পিছনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন তো উনি যখন এটা দেখতে পান তখন হই হুল্লা শুরু হয়ে যায় সবাই তাড়াতাড়ি হুজুরের কাছে যান যাওয়ার পরে ওনাকে হাতে দিয়ে ধরাধরি করে এক পর্যায়ে ওনাকে নিয়ে আসেন নিয়ে আসার পরে কাদের মলানা সাহেবের যখন জ্ঞান ফিরে তখন ওনাকে জিজ্ঞেস করেন যে আব্বা কি হয়েছিল আপনি আপনাকে খুঁজলাম আমরা এদিকেও আসছিলাম আপনাকে দেখি নাই তারপরে আমি দেখলাম যে আপনি এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন সেদিন মলানা সাহেব কাউকে কিছু বলেন নাই তিনি খালি ওনার ছেলেকে বলেন যে তুমি কালকে যে তোমার দাদাকে একটু খবর দিবা তোমার দাদা যেন একটু আসে তো পরদিন সকালবেলা কাদের মলানা সাহেবের আব্বা আসেন উনি ওনার আব্বাকে বলেন যে তখন প্রথম যে ঘটনাটি ঘটেছিল এই আমি ঘটনার যে মূল প্রথম প্রথম অংশ যেটা ওই প্রথম অংশের কথা তিনি ওনার আব্বাকে জানান যে এরকম আমি যখন বাগরুম মাদ্রাসায় শিখ শিক্ষকতা করতাম ওই সময় একটা জিন আমার কাছে আসে আসার পরে আমাকে বলে হুজুর আমরা বেশ কয়েকজন আছি আমরা আপনার সাথে একটু কথা বলবো আপনি যদি আমাদের আমার সাথে যাইতেন আমাদের কাছে যদি একটু যাইতেন তখন আমি সেই জিনের সাথে যাই যাওয়ার পরে তারা পুকুরের নিচে তাদের যে স্থান সেখানে আমাকে নিয়ে যায় সেখানে পনেরোটার মতো জিন ছিল পনেরো জন ছিল তাদের সাথে আমাকে সেখানে বসতে দেওয়া হয় তাদের সাথে কথা হয় এক পর্যায়ে তারা আমাকে বলে যে হুজুর জিনেরা শ্রেষ্ঠ মানুষের চেতে কিন্তু আমি সেটা স্বীকার করি না যে না মানুষের চেতে জিন কখনোই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না তো কারণ আল্লাহ তালা কোরআনে মানুষকে আশ্রাফুল মাখলুকাত বলে আখ্যায়িত করছেন তাই মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ জিন কখনোই সর্বশ্রেষ্ঠ হতে পারে না তো আমি এটা বলে সেখান থেকে চলে আসি আসার পরে যে গতকালকে জিনেরা আমাকে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে এইখানেও তারা আমার সাথে একই বিষয়ে তর্ক করে আমি এখনো বললাম যে না জিনেরা কখনোই শ্রেষ্ঠ হয় না আমি এটা কোনোদিনই মানতে পারবো না তারপর তারা আমাকে প্রস্তাব করে যে হুজুর আমরা আপনার সাথে বাহাস করব তো বাহাস মূলত তর্কযুদ্ধ দলিল যুক্তি ইত্যাদি পেশ করে কোন বিষয়কে প্রমাণ করার নাম হচ্ছে বাহাস তো মালানা সাহেব রাজি হন ঠিক আছে তোমরা বাহাস করতে চাও কোনো সমস্যা নাই আমরা আমি তোমাদের সাথে বাহাস করব তো তোমরা কবে বাহাস করবা তখন জিলেরা জিনেরা মালানা সাহেবকে বলেন যে আমরা আপনার সাথে মঙ্গলবারে বাহাস করব তখন মালানা সাহেব বলেন ঠিক আছে মঙ্গলবারে জোহরের ওয়াক্তের আগ দিয়ে তোমরা আমার বাসায় আসবে তোমাদের সাথে আমি বাহাস করব তো এই ঘটনাটা যখন তিনি ওনার আব্বাকে জানান ওনার আব্বা অনেক ঘাবড়ে যান এবং বলেন যে তুমি এত বড় একটা কাজ করবে তোমার এটা করা কি ঠিক হবে যদি তারা তোমার কোনো ক্ষতি করে ওনাকে সাবধান করে দেন কিন্তু মালানা সাহেব বলেন যে না আমার কিছুই হবে না ইনশাআল্লাহ আমি একজন আলেম আমি এটা কোনো দিনই মেনে নিতে পারবো না তাদের অবাস্তব প্রস্তাব আমি কখনোই মানতে পারবো না তাদের সাথে আমি বাহাজ অবশ্যই করব তা না হলে তারা আমাকে আরো জ্বালাবে তো কাদের মালানা সাহেবের কথা শুনে ওনার আব্বা বলেন ঠিক আছে বাবা যেটাই করো তুমি সাবধানতা অবলম্বন করো তো সেদিন চলে যান আর গ্রামের একটা বিষয় হচ্ছে একটা জিনিস যখন ঘটে এক মুখ দুই মুখ হইতে হইতে অনেক মানুষের মধ্যে ছড়ায় যায় সেটা জানা জানি হয় তো এরকম অনেক মানুষই শুনতে পায় যে মালানা সাহেবের সাথে জিন্দের বাহাস হবে তো সেদিন অনেক মানুষ উপস্থিত হয় খালসা দিনিয়া মাদ্রাসায় মুজ হুজুরের সাথে বাহাস দেখার জন্য তো ওনার যে হুজরাখানাটা ছিল সেটা মূলত ছিল মাটির 
তখনকার যুগের অনেক মোটা করে দেওয়াল দিয়ে মাটির একটি খুচরাখানা যার উত্তর দিকে দুইটা জানালা ছিল কাঠের জানালা আর পূর্ব দিকে ছিল একটা দরজা কাঠের দরজা ঘরের মাঝখানে তিনি পিরি নিয়ে বসে আছেন আমরা স্থানীয় ভাষায় পিরি বলি কাঠের পিরি তিনি পিরিতে বসছেন বসে উনি কিছুক্ষণ পরে বললেন যে তোমরা ঘর থেকে বের হয়ে যাও অনেকজন মানুষ ঘরের মধ্যে ছিল হুজুরের বাহাজ দেখার জন্য বাহিরেও মানুষ ছিল দরজার দিকে জানালার দিকে অনেক চার সাইডে মানুষজন ছিল অনেক মানুষ হয়ে গেছিল তো মালানা সাহেব তাদের উদ্দেশ্যে বললেন যে আপনারা ঘর থেকে এখন বের হয়ে যান আর দরজাটা ফাঁকা রাখেন দরজার সামনে কেউ থাকবেন না তখন মানুষজন ঘর থেকে বের হয়ে গেল আর দরজার সামনে ফাঁকা রাখলো অনেক মানুষ জানালার কাছে বের করলো জানালা দিয়ে দেখার জন্য মালানা সাহেবের বাহাজ দেখার জন্য জানালার সামনে অনেক মানুষ বের করলো তো কিছুক্ষণ পর একটা গরম বাতাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো একটা দমকা একটা গরম বাতাস যখনই বাতাসটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো সাথে সাথে কাদের মালানা সাহেব বসা অবস্থা থেকে মাটির সাথে লুটায় পড়লেন ওনার মাথা মাটির সাথে লুটে পড়লো অনেকটা দেখে মনে হচ্ছে অনেক মানুষ মিলে মালানা সাহেবকে চেপে ধরে মাটির সাথে মিশাই দিচ্ছেন এরকম একটা অবস্থা মানুষজন তাকায় তাকায় দেখতেছেন কারো কিচ্ছু করার ক্ষমতা নাই কারণ কারো সাহস ছিল না এই ঘরের মধ্যে গিয়ে জিনদের সাথে লড়াই করার মানুষজন নিরুপায় হয়ে তাকায় তাকায় দেখতেছেন কাদের মালানা সাহেবের মুখ দিয়ে এক পর্যায়ে গোঙানির মতো আওয়াজ শুরু হলো তো এরকম কিছুক্ষণ চলতে চলতে আল্লাহ আকবর বলে মালানা সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং ওনার বা হাত দিয়ে কিছু একটা তিনি ধরলেন ধরার পরে অনেক সময় আমরা দেখি না যে হুজুররা যখন গরু জবাই করে হালকা নিচু হয়ে বসে ডান হাত দিয়ে ছুরি ধরে গরুর গলায় ছুরি চালায় ঠিক এই রকম একটা দৃশ্য কাদের মালানা সাহেব বাম হাত দিয়ে কিছু একটা ধরে মাটিতে শোয়ালেন শোয়ানোর পরে তিনি নিচু হয়ে বসে ওনার ডান হাত দিয়ে গায়ে বি কোনো ছুরি দিয়ে তিনি জবাই করতেছেন এরকম একটা দৃশ্য এরকম করে একটা দুটা ষাটটা তিনি জিন যখন জবাই করলেন এর মধ্যে এই জিনদের যে গোত্র ছিল এই গোত্রের যে সর্দার তিনি উপস্থিত হলেন জিনরা অনেক দ্রুতগামী হয় তারা সচরাচর এক স্থান থেকে আরেক স্থান খুব দ্রুত যেতে পারে চোখের পলকে নিমিষের মধ্যে তারা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যেতে পারে তো জিনদের যে সর্দার তিনি আসলেন এসে মালানা সাহেবকে সালাম দিয়ে মালানা সাহেবকে বললেন যে হুজুর এরা সবাই বাচ্চা জিন আপনি এদেরকে ক্ষমা করে দেন এরা ভুল করে ফেলছে আপনার সাথে এরা বেয়াদবি করছে এরা আসলে বুঝতে পারেনি আপনি এদেরকে মাফ করে দেন তখন কাদের মালানা সাহেব বললেন যে না এটা কিছুতেই হতে পারে না আমি এদের সাথে বাহাস করতে চাইছিলাম আর তাছাড়া তারাও তো আমার সাথে বাহাস করতে চাইছিল কিন্তু তারা কি করলো তারা এসে আমার উপর আক্রমণ করলো আমাকে হত্যার চেষ্টা করতেছে এরা হত্যার চেষ্টা করলো আমি এদেরকে কেমনে ছাড়ি তখন সে জিনের সরদার বললো হুজুর আপনি তো সারটাকে মারছেন আপনি তো এদেরকে শাস্তি দিছেন আর বাদ বাকি যারা আছে আপনি তাদেরকে দয়া করে মাফ করে দেন এরা আর কোনো দিন আপনাকে বিরক্ত করবে না আপনার সামনেও আসবে না তখন যে আটটা জিন বেঁচে ছিল সে আটটা জিনও হুজুরের হাতে পায়ে ধরে আকুতি মিনতি করা শুরু করলো তো এক পর্যায়ে কাদের মালানা সাহেবের মন একটু নরম হয় এবং তিনি বলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এদেরকে মাফ করব তবে একটা শর্ত সেই শর্তটা হচ্ছে আমি যখনই এদেরকে ডাকবো তখনই এদের আমার কাছে আসতে হবে এই শর্তে তারা রাজি হয় এবং তারপরে কাদের মালানা সাহেব সেই জিনগুলাকে ক্ষমা করে দেন মাফ করে দেন এবং আমি ওনার ছেলের মুখে এটা শুনছি যে সাতটা জিন উনি হত্যা করছেন সেই সাতটা জিন তিনি জিনদের সাহায্যে সেই হুজরাখানাতে কবর দিয়ে রাখছেন এই কথাটা আমি ওনার ছেলের কাছ থেকে শুনছি এই ছিল আমার ঘটনা ঘটনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন শেয়ার করলে আমি খুবই খুশি হব ভূত ডট কমে এটাই আমার প্রথম ঘটনা আমি দুই হাজার তেরো সাল থেকে ভূত এফ এমের একজন ভক্ত ছিলাম ভূত এফ এমটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আমি আসলে ভূত ডট কমের কথা জানতাম না আমি কিছুদিন আগে জানতে পারছি এবং আমি এখন প্রিমিয়ার সাবস্ক্রাইবার সবসময় ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম